。啊，我们今天要读这个啊，马可福音，马可福音，我们读这个第九章哈，第九章。好，我们就看到这个地图哈。好，我们这个之前呢、啊，我们之前读到这个马可福音呢，是读到什么？什么事迹呢？主耶稣那时候到了博塞大，在那边医治了一个瞎子，对不对啊、哦？医治了一个瞎子之后呢，后来他就往这个该沙利亚、菲利比。该沙利亚、菲利比是在在北边啊、哦，北边算是比较在那边有一座山，那个山脚下啊。然后在该沙利亚、菲利比啊，发生什么事情啊？在那个路上啊，发生很重要的事情哈、啊。第一个是彼得认耶稣为基督啊，那主说。西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血气的，只是你的，乃是我天上的父子是的啊。好，所以这个是一件很重要的一件事情啊。他宣告耶稣是基督。另外有一第一件事情就是主耶稣第一次他预言他要定十字架，他要受害。好，这是他第一次啊，明白的跟门徒们讲这件事情啊。所以这也是对门徒来说是一个很震撼的一个一个一个消息啊。好，所以这个上次我们读到这里啊。那所以这里，呃，有提到两个很重要的启示哈、哦。门徒在这个经过这个时候跟主耶稣已经大概呃快三年哈、哦，这时候得到这样的启示，一个是基督的启示，一个是十字架的启示啊、哦，这是很两个很重大的启示，都在这个地方发生啊、哦。那今天我们来看到第九章第一节，耶稣又对他们说啊，我实在告诉你们，站在这里的有人在每场死位以前，必要看见神的国大有能力临到啊。好 ，OK， 这里面有提到呃另外一个启示，就是关于神的国度哈、哦。他说你们在这当中啊，有几个人哦，还没有还没有这个离开这个世界之前，就会看到神的国度哈、哦，大有能力的领导啊、哦，不是每个人啊、哦。那很多人是等到过世以后，将来才会看到。但是他说有几个人会预先先看到啊、哦。那啊，这、呃、隔隔了六天之后呢，耶稣就带着三个门徒。彼得、雅各跟约翰暗暗的上上了高山啊、哦，这三个门徒是跟主耶稣最亲近的三个哈，那、哦呃、他就在他们私底下上了一座高山哈、哦，这高山在哪里啊？高山有呃两个可能，一个是在该沙利亚、菲利比啊、哦，再往北走就是一个黑门山啊，这、哦、很高大的一座山。那可是教会的传统啊，过去的传统都都说这个这座山是他伯山，他伯山在下面在。在这个啊，加利利海的西南边啊，哈伯山，哈伯山长什么样子？就像下面这张图啊，那看起来像是一个馒头啊，这个是哈伯山啊。那这个哈伯山呢，是传统上被认为是主耶稣登山变相，就是当这个这个这个这个登山变相的地方啊。但是呢，它的位置是在加利利海的西南边，呃。根本是远离那个该沙利亚菲利比啊，因为刚才本来那几件事情都是发生在该沙利亚菲利比，现在六天之后一下转到这个地方来哈，呃，感觉上有点好像太太仓促哈。那另外呃，它的高度只有575公尺，所以呃，严格说起来不算高山哈，不算高山，呃，跟台北台北的附近的观音山差不多高了哦，稍微。然后而且当年呢、啊，这个山上有一个有一座城堡哈。有时候城堡，那所以，如如果主耶稣在那山上啊，这个什么登山变相啊，呃，好像不太不太可能，因为人太多了哈、哦。那它不像黑门山，靠近该沙利亚、菲利比那边比较僻静，而且适合退休啊、哦。好，所以比较可能的是北边的这座叫做黑门山啊、哦，黑门山。那这座黑门山是什么样子哦？就像这个图啊啊，它是呃这个山头在这儿哈。哦然后底下那个山脚下就是该沙利亚菲利比啊，那这座山呢、啊、就真的是高山了， 2 8 1 4公尺高啊，呃，没有玉山那么高，但是你看超也是蛮高的啊，那是以色列的最高山啊，山头呢经常是积雪的，那它春天呢会这个积雪就会融化，就会流到约旦河里啊，好 ，OK， 这个是所以非常有可能的，主耶稣带着三个门徒呢是上了这座黑门山啊。啊，到了黑门山之后怎么样呢？哈、哦，他说啊，这个过了六天呢，耶稣带着彼彼得、雅各、约翰暗暗的上了高山，然后呢，就在他们面前变了形象，衣服放光，极其洁白，地上漂布的没有一个能漂的那样白呀、啊。主耶稣在他们面前变了形象
什么叫做变的形象？样子改变了，啊、哦，样子改变了。那这个英文这个变的形象这个字是用叫做 transfigured 哈、啊、，transfigured。什么叫做 transfigured 啊 ？transfigured 你要翻成中文的话，可以用另外一个字啊。来啊、呃，来代替，就是用叫做蜕变啊，蜕变。什么叫做蜕变啊？蜕变就是像毛毛虫变成蝴蝶，这个叫蜕变，对不对啊？啊，所以一个是一个是很啊，呃，整个本质，这个就是一个很大的一个改变啊。所以主耶稣在他们面前啊，是整个是是整个啊 ，totally 啊，完全改变啊，完全改变。那所以改变之后呢，衣服也也放光啊、哦。好，那这个这个字啊，变了形象，这个 transfigured，、啊、这个在圣经里面还出现过几个地方啊、哦，还出现过几几个地方。另外有一处是在罗马书十二章第二节啊、哦，罗马书十二章第二节也出现过这个字。那个地方是讲说，不要效法这个世界，只要心意更新而变化啊。这个变化这个字就是这个蜕变啊。哦叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。他这个字原呃，这这段话原文是说，就是说不要被这个世界所同化，哈，乃是要，乃是要蜕变啊！你们要心意是要要一直被更新，然后呢，你们要蜕变啊，要要要要蜕变啊！好，那这个地方这个变化跟上面的变化都是同一个字啊，但是上面的这个主耶稣这个变化，它是身体改变了。啊，他整个身体改变。那下面这个他说心意跟性格变化呢，是我们里面这个人在改变，我们的我们的观念在改变。他说啊，我们这个人不要被这个世界同化了，我们的我们的整个观念思想啊，要被神来改变啊。那这个改变呢，是我们的魂在改变，对不对啊？魂魂就是我们的呃思想、感情跟意志被神改变啊。所以这个也是一个蜕变啊，蜕变啊。那这这个这个在我们身上，今天是一天一天在发生的事情啊。这个是很很重要、很宝贵的一件事情。那这个字另外一个地方出现呢，是在哥林多后书三章十八节，那个地方讲到说啊，我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。啊，这个地方是讲到讲什么呢？讲到说我们。每个人现在是好像敞着脸呢来看主啊，意思就是说啊，我们来亲近神啊，呃，来亲近神，我们就是跟他好像是面对面相遇啊。那面对面相遇的结果会怎么样呢？我们就会改变啊，我们会蜕变，好像是我们是一面镜子啊，镜子。那主的形形象呢，就照在我们里面啊，照在我们里面的结果呢，我们这个人就会越来越改变向主。啊，就像有人说这，哎，这两个人像是夫妻脸啊，老夫老妻，哎，本来这个两个人还不太一样的，那个做了这个几十年之后啊，怎么越长长得越来越像啊，越来越像，那这什么原因呢？彼此互相常常他们讲话啦，好沟通啦，所以很多地方会彼此互相感染。我们跟主耶稣在一起也是一样，常常跟他在一起，我们这个人就会被改变，改变成为他的形象，荣上加荣。啊，这个改变是哪一方面的改变呢、啊？是身体的改变吗？呃，倒不是重要的是我们的魂的改变，跟刚才那个一样啊。我们的心思、我们的意念、我们的感情、我们的理智各方面就被神改变了啊，会越来里面越来越像耶稣啊。OK， 所以这个是都是这个 transfigured 这个字啊啊，用在我们身上都是讲到现在我们这个这个现阶段在今世当中，我们这个人渐渐的被改变，被改变。但主耶稣那时候在山上呢，他是整个身体改变啊。啊，身体改变，这个什么时候呃会发生在我们身上啊？这是当主耶稣再来的时候。当主耶稣再来的时候啊，腓立比书三章二十一节说，他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似啊。OK， 所以当主耶稣来的时候啊，我们这个人，我们的身体也会跟着改变。那时候身体改变，就像是主耶稣那时候在那个山上啊。哇！一下子那个那个身体啊，整个整个改变一样，然后发出光来。当主耶稣来的时候，我们身体要改变啊、哦。那个时候啊，这、那个就是我们身体要得熟的日子了啊、哦。OK， 好，所以当主耶稣啊给他们看中一下子的时候，哦，本来。
门徒吓一跳，哎，怎么回事啊？主耶稣是让他们看到国度啊，国度的荣耀。当主耶稣再来的时候，国度就降临了嘛，哦，所以这时候他主耶稣让他们先看到这个国度的荣耀的光景啊。好，结果呢，他们看到主耶稣啊样子变了啊，变了之后还有什么呢？还有什么事情发生？他说：“忽然啊，有以利亚同摩西向他们显现。”并且和耶稣说话，哦，啊，这里有三个人出现啊，中间是耶稣啦，哦，右边这个可能是摩西啊，因为他手里拿了一根杖，对不对啊？圣经里面摩西有拿个杖，好像没有听到说以利亚有拿根杖的啊，所以应该是右边这个是摩西啦，左边这个是可能是以利亚啊，以利亚是穿着这个那个那个什么呃毛衣啊，所以呃左边这个是应该是以利亚啊，好那。摩西跟以利亚为什么这两个人出现呢？跟耶稣在一起。摩西跟以利亚是旧约里面的两个，呃，最伟大的人物啊。摩西是代表什么？代表律法，啊，神的律法借着摩西颁布下来。以利亚是代表什么？以利亚是旧约里面可以说最伟大的一个先知啊。所以一个是代表律法，一个是代表先知。那律法跟先知是又是代表什么？律法跟先知就是代表旧约啊，所以在新约圣经里面的时候，呃，我们在新约圣经里面没有提到他们说根据旧约怎么说没有，他们说根据律法跟先知怎么说？好，律法跟先知啊怎么样怎么样？律法跟先知就是我们现在所说的旧约啊，所以当摩西跟以利亚在那边出现的时候，就表示旧约的两个重要的人物出现啊，然后呢，他们在干什么？跟耶稣说话啊，跟耶稣说话。他们讲什么话呢？讲什么内容啊？今天天气也不错啊，这里这个山上风光明媚。不是，他们不是讲这个啊。在另外一卷书上面有说，在这个路加福音啊第九章啊三十到三十一节，有说他们在讲什么哈、啊。那里提到说啊，忽然有摩西、以利亚两个人啊同耶稣说话，他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事。啊，原来他们在讲耶耶稣去世的事情啊，讲到他要什么，他要定十字架为人啊，人类而死的这件事情啊，他们不讲别的，讲这件事。你知道今天我们每天每天都有都有新闻出来，对不对？我我有一段时间在，有大概很蛮长的一段时间在报社上班啊，在报社工作。那时候我们很重要的就是每天哈。啊第二天，我们这个头条头版头条要放哪一条新闻啊？有时候在跟大家讨论啊，然后呢，要找一条最最重要的事情放在那个头版头条啊，然后再跟别的几家报纸比一下，看看我们我的我们的标题跟别的标题啊比较起来如何啊？好了，现在这三个人这边要讨论一件事情，那这件事情是要是等于是怎么样？是宇宙之间呢、啊、最重要的一个头版头条。他们不是在那边讲今天天气怎么样啊，风光如何啊？啊，最近台台湾的福茂的这个抗议事件啊，如火如荼。他们不是在讲这个事情啊，他们在讲这个宇宙当中最重要的一条头条新闻是什么？是神儿子的死。神儿神儿子的死是宇宙间最重大的一件事情。这件事情超过啊，什么爱因斯坦？发现了相对论啊，这件事情超过了这个什么，呃，什么三一一这个，或者是什么这个九二八大地震，或者是这个，或或超过什么？哎呀，什么世界大战爆发，比这些事情都还更加的重大，因为这件事神儿子的死啊，神儿子的死，这件事情在在宇宙当中它的意义非凡啊，它有什么意义？第一个，因为神儿子的死。我们的罪就得着，呃，赎被赎罪，我们的罪就可以得以赦免啊。所以他的死是为世人来赎罪的。第二个，因着他的死，这个神跟人可以和好。那因着他的死呢，也显明了神的爱，神向人的爱。呃，神儿子的死这件事情，在人人类还没有被呃创造之前啊。还没有被造之前，神就已经在他的心中已经计划好了。这是他给人类一个最大的礼物，把自己儿子的生命啊赐给人
啊。那他的儿子需要经过这个死的这个过程啊，所以这个是他给人最大、最最重大、最宝贵的一个礼物。所以我们呃，我们也我们绝对不能不能轻忽哈，轻忽的话是是非常严重的事情。这件事情显明了神的爱啊，我们要认识他的爱，他的死到底是什么意义？那同时呢，他的死也让我们可以跟他一同死啊，叫我们的这个罪身、犯罪的这个身身身体啊。呃，可以灭绝，意思就是说失效啊，让他这个失去效用啊，这个我们那个我们跟他同死了，如今那个犯罪的这个生命啊，已经被定死了啊，所以他这个死有这么大的作用，还有呢，他的死呢也打破了撒旦的头啊，最后他的死也释放出神圣的生命，因为他的死就像是一粒麦子落在地里面死了，结果呢就结出了许多的子粒来，所以神的儿子的死啊。它，呃，它包含了这许多重大的意义啊，还有它有这么许多呃这个伟大的功效，那这件事情是是宇宙当中最伟大的一件事情啊，神已经预备了啊四千年，就是等着这一天的来到啊，然后因为这一天的来到，我们人类整个命运被扭转了，会改变了，我们现在可以成为神的孩子啊，成为神的儿女，然后呢，神可以跟我们同住。都是因为神儿子的死，他把他自己儿子啊赐给我们，牺牲自己的生命。所以这件事情是所有的先知、所有的历史历代人在那边等候的，要看见的。所以当摩西跟以利亚啊这时候出现的时候，跟耶稣不讲别的事情，就讲到这件事情，讲到耶稣要过世的事情啊。那哦，那这个彼得啊，看到这三个，呃。站在一起啊，哦，他就就兴奋的不得了，哈、哦，兴奋不得了。那、呃、他不知道为什么，他他他一看，神给他们呃启示啊，让他知道说，哦，一个是摩西，一个是以利啊，中间那位呢，虽然原呃样子已经变了，他来他知道是是耶稣，他就说啊，拉比啊，我们在这里真好啊，可以搭三座棚啊，一座为你，一座为摩西，一座为以利啊。啊、哦，他的意思就是说。哇、哦，他觉得在这里啊，真的是好像在天堂一样啊、哦！那大家就就就就就住下来吧啊、哦！我搭搭三座棚啊、哦，大家就可以这边慢慢的聊天，慢慢的讲话啊、哦，可以住在这里啊、哦，我们就不要下山了啊、哦！呃，好像这个意思对不对啊、哦？那其实呢，他是不晓得该说什么才好啊、哦，因为他他们甚是惧怕啊、哦。所以彼得一方面他他也是这个人很爱说话的啊、哦，他这个时候呢。呃，觉得好像不说话不太对，所以没有没有话就找话说啊，就说好了，那我们就做搭三个棚好了啊，啊，让我们可以在这里啊，呃，快快乐乐的啊，这个一直待在这这里啊。就这时候呢，突然有一朵云彩来呢，遮盖了他们，也有声音从云彩里面出来说：“这是我的爱子，你们要听他。”啊，这谁在说话？负责。天赋在说话，对不对啊？天父说话说：“这是我的爱子。”讲到谁？谁？耶稣，对不对？他说：“这是我的爱子，你们能怎么样？要听他，啊、哦，要听他，啊、哦。结果呢，啊，这个云彩把他们遮盖了啊。然后呢，接下来，门徒就忽然周围一看，不再见一人，只见耶稣同他们在那里啊、哦。哦，这这一下子，我要其他人两个人都不见啊、哦。所以天父在这边啊，给他们一个。”很重要的一个启示是怎么样哈、啊？呃，你不要把耶稣啊，跟另外其他的这些世界上的伟人相提并论啊，因为彼得说啊，要做呃三座棚啊，一一个人一一一座棚啊，那个公平对待。呃，天父说不是啊，呃，不是，你们只要听听我的爱子啊，你们要听他啊。以前神借着摩西，借着以利啊，哈，向这个世人说话。现在神差遣他自己的爱子来了，今天我们要听神的儿子对我们说话啊，所以只要听他啊啊，所以当后来他们这个眼睛被打开一看，哦，不见一人啊，只见耶稣啊，哦，所以这个是让我们啊，我们常常引引用这句话说不见一人，只见耶稣啊，就是什么？因为我们看到这个人，如果我们去看人的话呢，这个世界上的人很多都会有有缺陷啊。都都有都有弱点，有些问题。如果我们老是看人的话呢，我许许多时候会让我们失望，对不对啊
啊，再伟大的人还是会让我们失望。但是你只要看着耶稣，哎，那就那就不会失望啊。所以，让我们的眼目，让我们的焦点都是看在神的身上啊。我那个这个贤姐以前她她妈妈啊，就我的岳母了。呃，那时候他信主了，他他他这个人是是世界上这个人情世故看了很多啊、哦，所以他他这个对于人性很多了解。那那时候虽然刚信主了，他到教会里面呃待了一阵子啊，他就有一个有一个体认啊，他说啊，你每次去教会呢，就是呃闭着眼睛走进去，然后呢闭着眼睛走出来啊、哦，你在里面呢什么都不要看，只要看神就好了，只要看耶稣啊、哦。所以他的意思就是说，人呢有太多的这个。啊，缺陷跟软弱了，我们看了之后会会失望，甚至有的时候会让我们呢，哦，跌倒。然后他说：“你就要看神就好了。”嗯，虽然那时候他刚出信了、啊，但是这个话跟这句话跟这边的马可福音啊九章八节，呃，好像是有一点呃相相通啊。不见一人，只见耶稣啊。神在这边就是要启示这几个门徒啊，呃，知道说只有耶稣是唯一的啊，唯一的。我们现在就是。把我们的眼目定睛在他的身上啊啊！这其他世界上神会用其他的人来帮助我们，但是我们的眼目还是定睛在耶稣的身上啊。好了，在这个地方，所以他们到了这个该沙利亚、菲利比，到了这个黑门山啊，神给他们几个非常重要的启示啊。呃，有四个大的启示在这个地方啊。一个是基督的启示。彼得说：“你是基督，是永生神的儿子。”神说：“这个呃，也主耶稣说，这个是天父启示他的。”所以基督在这个地方哈，被明确的启示出来。第二个是关于教会的启示，在这个新约圣经里面，第一次提到教会嘛，是在这个地方啊。但是这个地方他最很清楚的提到教会，但不在马可福音啊，是在马太福音。那这个地方提到什么呢？他说：“我要把我的教会建造在这磐石上。”阴间的权柄不能胜过他啊！在这这个地方，他讲到他提到教会啊，教会，然后呢，也提到关于十字架的启示啊。这个地方，那个马可福音有提到，人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，过三天复活。这个是主耶稣第一次提到他会会被杀啊，会而且会复活。同时呢，在这地方也有国度的启示。在他们面前呢，变得形象，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。哈、哦，这个是，所以这个四个大的启示呢，都是在该沙利亚、菲利比到黑门山的这个这个路上啊，哎，这个启示给门徒的。哈、哦，那这个是四个很重要的点。那为什么在这个时候启示给他呢？为什么在这个地方启示给他们呢？因为这时候主耶稣已经差不多快要准备要。往耶路撒冷去了啊，所以这个是已经主耶稣在地上传道了，已经到了尾声了。所以这个时候，主耶稣把这些启示给那些门徒。那门徒刚开始，呃，有的人刚开始信主啊，你跟他讲十字架，要背十字架，他他,他没办法接受了。你刚开始只能跟他说啊、哦，信耶稣很好，主耶稣啊，照顾你的一生哈，然后呃，有平安，有有喜乐啊。刚开始人小 baby 只能听这个啊，但是当一阵子之后啊。你就要跟他讲说，我们要背起十字架来跟随主了，这个是干粮啊，干粮。然后，但是这个是我们真正长进的秘诀。所以，当门徒到这个时候啊，主耶稣已经开始预备，预备他们的心要接受这个十字架的道理啊。然后，关于这个教会跟国度，这也都是这个时候才启示给他们的啊。那所以，这个四个启示啊，在马太福音里面都有提到。那马呃，马可跟路加呢？是除了这个教会的启示之外，另外那三个启示都有都有提到的啊，都在这个地方啊。OK， 所以那时候他们呃，就哦，从山上荣耀的这个同在啊，这时候下山了啊。下山的时候呢，耶稣就嘱咐他们说啊，人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉告诉人啊。啊，这个时候还还不是时候啊。门徒将这话存记在心，彼此议论说，从死里复活是什么意思？那对啊，主耶稣为什么讲说他从死里复活？他们这个不在他们的观念跟脑海里面啊。那耶稣怎么怎么要从死里复活呢？所以这时候他们就问到另外一个问题啊，因为这个在犹太人的这个教导里面，其实在旧约里面有这样教导，就是当弥赛亚要来之前呢，神会先差遣呃先知以利亚先来啊，以利亚先来。那
，这个呃，以利亚来，他会复兴万世啊。那那但是主耶稣讲到说，他会从死里复活。那门徒就在开始在想，什么死里复活？那是讲说，嗯，那呃，不是弥赛亚要来之前，会先有个以以利亚吗？哈、啊，那这个以利亚到底是怎么一回事？哈、啊，呃，门文士讲的这个字是对的啊。以利亚是谁啊？以利亚。伊利亚就是刚才不是说他们有看到摩西跟伊利亚吗？啊，好了，那那想说，哎，是不是刚才那个伊利亚出现就就算啊？呃，不是啊，这个这个伊利亚是那个就是让火降临下来那个先知啊。主耶稣说啊，伊利亚固然来先来呀、啊，要复兴万事啊。经上不是指着人子说啊，他要受许多的苦，被人轻慢呢？我告诉你们，伊利亚已经来了，他们也愿意带他，正如经上。所指着他的话，哎 ，OK， 这个以利亚，呃，以利亚来不是指着刚才那个登山在山上那那那那那个来一下，不是，他说以利亚是真正他要来复兴万事，但他已经来过了，啊，是谁啊？就是这个施洗约翰啊，施、哦、洗约翰，施洗约翰就是那个圣经里面所预言要来的这位以利亚啊、哦，但是圣经上里面有有指着人子啊，就是指着基督说，基督来会先受许多的苦。被人轻慢啊！好，那那一样，这个以利亚，以利亚其实他来的时候啊，也是受到人的这个苦待啊。正如经上所指责他的话，圣经上有指责以利亚受到什么样的呃苦待吗？有啊，他被亚哈王跟耶洗别迫害。好、啊，耶洗别是亚哈王的这个皇后啊，呃，他被这两个这对这对这个夫妻啊迫害。施洗约翰被谁迫害啊？被西律王跟他的妻子叫西罗底迫害，对不对？哎，那跟这个跟这个亚以利亚呃有点类似，对不对？都被被一个王跟一个后啊迫迫害啊。那施洗约翰甚至死在西西西罗底的手下啊。那这个耶洗别也威胁说，如果你明天哈啊我不让你的脑袋落地的话哈，这个。因为我愿神明重重的降罚于我哈，所以这个耶洗别也是威胁要害以利亚的命哈。好，所以四喜约翰就像呃以利亚一样哈，呃很多地方呃非常类似。好，那他说啊，四喜约翰是已经来了，人愿意带他，将来人也会愿意的带人子啊。好 ，OK， 所以这个是主耶稣给他们啊一个教导。接着啊，耶稣到了门徒那里，到了山下了哈，到了山下。啊，因为他带着那三个门徒上山，现在其他的门徒在山下啊。他看到有许多人就围着他们啊，围着这些门徒，又有文士跟啊和他们辩论。众人一见看见耶稣，都甚稀奇，就跑上去问他的安。耶稣问他们说啊，你们和他们辩论的是什么呢？啊，你看到楼底下的好像这个呃吵吵闹闹的哦，山下吵吵闹闹的哇，不要就不要来干什么啊，还在互相辩论啊。那结果他们一看到耶稣呢，都甚稀奇啊，都甚稀奇，好像是啊、呃、非常兴奋，就是本来他们在吵吵架，一看到耶稣出现了，就近来到了啊，那非常非常高兴啊，呃，怎么是这正在讲到耶稣，耶稣就到了啊，大概是这个原因啊，然后耶稣就问他们说：“你们干什么啊？”啊，好，所以现现在他们面对另外一个这个面对一个挑战啊。面对一个挑战，本来在山上好的好的不得了啊，那现在呢，山下呢需要啊把这个什么，呃，这里有一个小孩子啊被鬼附啊，他们需要对付这件事情。有一首诗歌叫做什么？进入幔内，出到营外啊，啊，怎么唱啊？进入幔内，山羊荣耀基督。出到你外，跟随这位耶稣。好 ，OK， 这个叫做出进到幔内，出到营外，这什么意思啊？啊，就是我们要先进到幔内，跟主耶稣在一起啊，享受哎，在至圣所里面啊，在那边瞻仰他的荣美啊，与他享受他的同在啊，就像是他们在山上一样。彼得说：“啊，主啊，我们在这里真好啊，啊，在这里真好，他巴不得在这里哦、啊。”啊，永永远远下去啊！但是不是神还是要他们从幔幔内要要出到营外啊？出到营外要干什么呢？跟随卑微的耶稣，走十字架的道路啊！所以他们现在一样，他们从这个山上下来啊，他们就面对
啊，生活当中啊，一个现实的考验啊。这里有一个孩子啊，啊，还被鬼附了啊。众人中间有一个人就回答说：“夫子啊，我带着我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着，无论到哪里啊，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齿，身体枯干了。我请你的门徒把鬼赶出去，他们却是不能。”哦、oh, ，OK， 所以这里有一个爸爸，那他就就是因为孩子啊被鬼附啊，而且是被哑巴鬼附，所以被附的时候啊，从小这个鬼附的时候他就没办法说话啊、哦。然后呢，他就请这个门徒来赶鬼啊，结果门徒赶不出去啊、哦，赶不出去啊，而且这个鬼会捉弄他，这个呃，让他这个呃，还会自己伤害自己啊。就、哦、主耶稣的反应说什么？他说：“哎，不幸的世代啊！”我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。啊、哦，主耶稣，主耶稣这时候为什么发出这样的感慨啊？不信的时代，那他是指谁啊？谁谁不信？让主耶稣这么这么生气啊、哦？我们看看一下这个前后文，我们会发现这其实里面这里面好几个很很多人都不信啊。第一个门徒不信啊。哦门徒因为信心不够，所以鬼赶不出去啊。第二个，那个孩子的爸爸信心也不够啊，信心也不够，所以呢，这个呃，还还问说主耶稣，如果你你有办法的话，请你这个呃呃，你就你就帮我们帮帮帮点忙吧，这样啊。实际上，这赶鬼的人信心不够，这个这个被赶的这个这个家属啊，信心也不够，所以主耶稣就就说不信的时代啊。我到你们这里还要到几时呢？这个这个主耶稣在这边已经传到三年了啊，差不多三将近三年。这门徒快要毕业了啊，到了毕业前夕还还这个样子啊。主耶稣也主耶稣是说，哎，蛮失望的啊。然后呢，耶稣问他的呃父亲说啊，他得得这个病有多少日子了啊？啊，就回答说，从从小的时候，鬼屡次把他扔在火里、水里，要灭他。你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们啊！啊，所以他是从小就这样子了。那、啊、所以他说啊，他说如果你能够做什么，就帮助我们吧，哈、啊。然后主耶稣怎么回答？他说：“你若能啊，我们中文圣经是怎么怎么翻译啊？你若能信，在信的人凡事都能啊。可是你若能信啊，这个信是后来加上去的，本来没有这个字啊。”应该是说，你若能啊、哦，在信的人凡事都能啊、哦。主耶稣是说，呃，你怎么说我能？我我如果能能的话，怎么样呢？什么什么什么？你若能，这什么话啊、哦？在信的人凡事都能啊、哦。英文是说 ，everything is possible for him who believes 啊、哦。对于那些相信的人来讲，哈、哦，没有一件事情是不可能的，哈、哦，每一件事情都是可能的啊、哦。那孩子的父亲立时喊着说啊，我信，但我信不足，求主帮助啊。英文是说 ，I do believe. 哦 ，help me overcome my unbelief. 然后我我说啊，我相信，但是求你帮助我，能够克服我的呃不信啊。我们我们里面有时候信心是不足啊，但是呢啊、呃，神可以帮助我们加添我们的信心，因为信心从神来的嘛。所以这个父亲的祷告也是也是也是也是也是蛮好的，说啊，我信不足，但是你要加添我的信心。让我有充沛的信心啊、哦！好，所以主耶稣呢，就看见众人都跑上来，就斥责那乌鬼说：“你这聋哑的鬼，我吩咐你从里头出去，再不要进去。”那鬼喊叫啊，使孩子大大的抽了一阵风就出去了。孩子好像死了一般，以致众人多半说他是死了啊、哦。呃，我那个，我我知道有有的人赶鬼啊。赶鬼有时候那个鬼啊厉害到一个地步啊，这个出去的时候会把会把这个鬼附人给他弄死啊、哦，所以那个赶鬼啊还是有一些技巧啊、哦，不准那个鬼啊伤害这个人啊、哦。那这这个鬼出去的时候呢，啊，让那个孩子啊这个抽风啊，那、哦、后来就是好像真的好像死了一样啊、哦。结果后来主耶稣就拉着他的手哦，就把他扶起来，他就站起来了啊、哦，没事，感谢主啊、哦。然后接下来。呃，耶稣就进了屋子啊，门徒就暗暗的问他说啊，我们为什么不能赶他出去呢？门徒不好意思当众问，就是到房房子里面
，私底下哎主主啊，为什么我们赶不出去呢？主耶稣说，非用祷告啊，还有呢，有的古卷叫他们进食，这一类的这一类的鬼总不能出去啊，这一类的鬼要把他赶出去啊。主耶稣其实有有有赐给门徒有权柄啊，啊你们吩咐鬼出去，他就出去了。但是有的鬼比较厉害，然后你还要加上祷告啊，还还要跟神祷告，然后还有要进食啊，进食啊、呃，所以那个啊、呃，有人有人有人常常进食啊，进食之后他发现这个灵里面的力量能力特别大啊，所以在台湾那个祷告山啊，那时候那个祷告山有一个那个到那边去聚会，然后告告你进食祷告啊，进食祷告，然后他他那时候叫了祷告了，有一个啊、呃、一个秘诀，他是说了说。祷告就像是什么那个，你一个水坝啊，经过进食之后啊，好像你会把那个一些很多的这个水啊，这个储存起来，把那个能量储存起来。当到你那要用的时候啊，那个力量是是超过以往的，非常非常浩大。所以主耶稣说啊，像这种鬼啊，呃，还要叫他们进食才能够出去啊。好，这个是主耶稣对于他们的这个教导啊。那完了之后啊，他们就离开那个地方。经过加利利，耶稣不愿意人家知道，于是教训门徒说：“人子将要被交在人人的手里，他们要杀害他。呃，被杀之后过三天他要复活。”门徒却不明白这话，又不敢问他。啊，那离开那个地方啊，你为什么这个不愿意人家知道呢？呃，中文看不太出来，像英文呢、啊，英文的翻译、啊、我觉得蛮蛮不错的。NIV 怎么翻译啊？ NIV 说 ，Jesus did not want anyone to know where they were. 啊，耶稣不愿意他们，呃，人家知道他在哪，他们在哪里啊？为什么呢 ？Because he was teaching his disciples. 啊，因为他正在教导他的门徒。所以呢，主耶稣为什么不愿意人家知道呢？啊啊，因为那时候他的重点就在教导这个门徒啊，关起门来教导这个门徒啊。这时候不是要在外面啊啊，这个宣宣传的时候啊。所以他就从该撒利亚菲利比就往南边走了啊，回到加利利啊，到加利利海到了加百农这个地方啊，那他们就来到加百农了啊，然后在耶稣在屋里就问门徒说啊，你们在路上议论的是什么呢？门徒就不作声，因为他们在路上讨论什么呢？彼此就争论谁为大啊，哦 ，OK， 所以这个是门徒心里面啊很在乎的一个问题。我们在在这个啊。我们在神的国国度里面呢，谁会最大啊？啊，主耶稣一问他，他不好意思回答。你看右边这你这个图啊，这每个人右边啊，这些人看起来都是一副做贼心虚的样子，对不对啊？啊，主耶稣，哎，那时候主耶稣就坐下来了，叫十二个门徒过来说：若有人愿意做你首先的，他必做众人幕后的，做众人的用人啊。于是领过一个小孩子来，叫他们叫他站在门徒中间。又抱起他来，对他们说：“啊，凡为我名接待一个像这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，不是接待我，乃是接待那差我来的啊。呃，这个他这个在神国度里面，大的跟小的观念跟这地上是完全相反啊，完全倒过来的。他是说这个，呃，谁做幕后的，做众人的用人的，这个人在神的国度里面反而是最大的啊，啊。”那，然后接待这个小孩子就是接待主啊、哦、，OK， 呃，接下来他就讲了一段话啊、哦，这个这段话是插进来的。约翰就对耶稣说啊，约翰这个是，呃，也是火爆脾气的啊、哦。他说：“夫子啊，我们看见一个人奉你的名赶鬼，我们就禁止他，因为他不跟从我们啊。哦”英文我觉得写的比较好了 ，Because he was not one of us 啊、哦。他们呢？他不是我们当中的一员啊，所以呢，我就我就禁，我们就禁止他们，禁止他不准他哈，这个啊，在奉主的名赶鬼啊，好像意思就是说你没有得到我们的授权，怎么可以在那边奉主的名赶鬼呢？啊，耶稣说啊，不要禁止他，因为没有人奉我的名行异能，反倒轻易回谤我，不抵挡我们的就是帮助我们的啊。主耶稣说不要不要为难他啊。好，那因为没有人这时候了、啊。奉我的名赶鬼，到下一刻呢，却会来说说我的不是啊，好，所以这些人主主主说，虽然他没有跟跟你们在一起啊，还是让他没有关系啊。那这段话是插进来的啊，这就是三十八节到四十节是插进来一段话啊。四十一节呢开始啊
是连着前面的三十七节，不然的话你就觉得哎有点怪怪的哈、哦。啊，下一节这个四十一节呢，凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他不能不得赏赐。凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大魔石拴在这个人的景象上，扔在海里。啊、哦、啊、哦、，OK， 所以这个是连着前面，因为主耶稣前面说啊，凡为我的名接待一个像这个小孩子的，就是接待我啊、哦。那所以呢？凡因为你们是属基督的，给你们一杯水的呢，这个人会得赏赐啊啊啊 ！OK， 所以意思就是说啊，你你不要轻看这个小子里面最小的一个，你们因着主的名接待他，就是接待主。那有人呢，接待你们就是接待主啊。然后反反过来讲，如果有有人让一个这样一个小子跌倒的呢，那还不如把他用大魔石拴在他的颈项上，扔在海里。大魔石，什么是大魔石呢？啊，我们看下面这个图啊，这个是小魔石啊。小魔石就是说，你就用手在那磨这些啊麦子啦什么的哈，用手磨。这上面它下面一块大的石头，呃，下面下面一块石头了哈，上面一块石头。那上面那个那个魔石，这个叫做小魔石啊。啊，这个是人用手在那边磨的啊。他们都是把那个那个那个麦子啊，那个倒在中间那个洞洞里面去，那磨磨磨都是。后后面那个粉会从旁边啊，下面那边流出来啊。那这个是大魔石，下一个图那个大魔大魔石是什么？不是人在那边用的是，是是驴子在那边拉的啊。这个叫大魔石啊，大魔石很大的啊。小魔石人还拿得起来，大魔石你几乎拿不动啊。这个是大魔石啊，大魔石这个也是啊。然后下面这张图，这个也是大魔石啊，大魔石是这个呃，那是动物来来拉的啊。所以主耶稣说啊，凡使这个信我的一个小子跌倒的，倒不如用大魔石啊，拴在他的景象上，扔在海里啊。OK， 像右边这个图一样啊，就把他丢在海里去啊。所以这个让人跌倒啊，这个是很严重的一件事情啊。他说啊，倘若你一只手叫你跌倒，就把他砍下来；你缺了肢体进入永生，强如有两只手落到地狱，入那不灭的火里去啊。那。假若你一只脚叫你跌倒，就把它砍下来；你瘸腿进入永生，强如我有两只手被那两只脚被丢在地狱里。假若你有一只眼叫你跌倒，就去掉它；你只有一只眼睛进入神的国，强如我有两只眼被丢在地狱里。呃，主耶稣是真的叫人把这个手砍下来吗？脚砍下来吗？呃，当然不是这个意思啊。但是呢，有这样的精神在啊。那他说，在那里啊，这个地狱里面，虫是不死的，火是不灭的，因为必用火当盐来腌个人啊。啊，盐本是好的，若失了味，可用什么叫它再咸呢？你们里头应当有盐，彼此和睦啊。啊，先讲最后面这个好了，盐怎么会失了味呢？啊，盐失了，因为当时的那个盐啊，跟我们现在不一样，我们现在盐都是粉状的，对不对啊？那时候他们的那个盐是块状的，是从是叫。岩，岩石的那个岩啊，岩岩啊，那所以他们每个人都有都有一块一块这个这个石头啊，还像石头来岩。那他们吃饭的时候呢，就这边吃一吃，然后这边舔一舔啊，舔一下这个岩，然后再吃啊。然后吃完之后呢，这个岩用剩的，就是把它放回厨房去啊，每个人一个啊。下一次吃饭的时候，再把自己的岩岩块拿出来啊，再舔一舔，舔到最后啊，舔到最后那个岩就会没有味道。为什么？里面是石头。啊，它那个盐分是包裹在这个石头的表面啊，舔到后来没有没有味道，没有味道就把它丢掉，啊，所以他这个讲都是盐湿了味啊，就是这个回事，到最后就把它丢到外面啊，践踏了，好，所以他说我们我们基督徒身上应该要有盐的这个味道，你要不要让人家觉得说嗯啊你是基督徒啊看不出来哦，这个就是盐湿了味就这样子啊，要盐要有味道的啊，那盐的这个味道呢？是可以调味啊，让人和睦啊，那同时也可以防腐啊。好，那呃，这前面有讲到说啊，那什么呃，肢体啊，这个手啦、啊、脚啦、啊，让我们犯罪，眼睛让我们犯罪，就把它砍下来啊，挖出来，那这是怎么怎么回事啊？怎么回事？其实这个这个这个保罗他自己也经历过类似的事情啊。保罗他是怎么样？保罗他这个人是非常聪明，然后很有才华啊、哦。但是呢，他自己得到很大的启示。但是为了
怕这个启示太大，让他骄傲，神就在他身上给他一个苦难，给他一根刺啊。在圣经里面呢、啊，他这么说，那个贝尼多后书啊，他说啊，要恐怕我因所得的启示甚大，就过于至高，所以就有一根刺加在我的肉体上，就是撒旦的差役要攻击我，免得我过于至高啊。为这次，我三次求过主，叫这次离开我。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复庇我。”所以，我们这个人，我们当然很喜欢我们这个人很健全，对不对？两只手、两只脚、眼睛、眼睛都很很好，然后一切都很好，对不对？哈。但是呢，他说：“如果这些东西让我们犯罪的话，我宁可。”丧失他。如果我的能力让我这个人去爱世界、不爱主，主啊，我宁可我不要这样的一个能力。呃，保罗他如果说，呃，主啊，如果你给我一个很健康的身体多好啊，不要有这个身体上的一个软弱，一根刺在那个地方。但如果因为我身体没有这个软弱，结果这个人反而就骄傲了，主啊，那我宁可我身上带着这样的一个软弱，我宁可少了一个肢体。但是不要让这个肢体让我犯罪，所以神有时候嗯，就讲哎呀，主啊，那这个世界上没有十全十美的啊，没有十全十美的人，没有十全十美的家庭，没有一个十全十美的人生，总是会有一些麻烦，有一些苦难。为什么呢？神讲给我们身上的一根刺，不让我们犯罪，不让我们骄傲啊。那个在旧约有一首诗篇啊。那时候他说，那个是那个以色列人被掳到外邦去啊，那那这个是可能是当时在圣殿里面弹琴在那边敬拜神的那些立位人啊，那到了那个外邦的时候，人家就说：“哎呀，你给我们弹一个西安的歌吧啊！”那他怎么说啊？我们曾在巴比伦的河边坐下，一追响西安就哭了，成为亡国奴啊！我们把琴挂在那里的柳树上，因为在那里掳掠我们的要我们唱歌。抢夺我们的，要我们坐月，说给我们唱一首西安歌吧。我们怎能在外邦唱耶和华的歌呢？耶路撒冷啊，我若忘记你，情愿我的右手忘记技巧；我若不纪念你，不看耶路撒冷过于我所最喜乐的，情愿我的舌头贴于上膛。他说：“如果我们，啊、呃，他说如果，呃，他没有爱主超过一切。”没有看神神的这个居所超过一切的话，他说他宁可他不要有这些这些才华，他本来是是很很很很好的一个音乐家，他说我宁可我这些这些能力都丧失掉，这个这个这个意义跟刚才那个意义差不多，对不对？我宁可我这个人丧失掉一些东西，但是呢，让我这个心更加爱主。有人有人是瞎眼的，那。有人是耳聋的，但是他们信主，他们会说，呃，有的人信主之后，他说，他说我宁可继续耳聋，不要听见这世界的声音啊，我宁可外面的眼睛继续瞎的，但是让我里面可以好好的来看神啊，因为这个世界上的五光十色太多了，有的时候我们眼睛不是那么好，反而让我们省省省去很多的试探，对不对啊？所以，所以啊 ，OK。神神加在我们身上的一些限制呢，我们也为这感谢赞美神啊，不让我们犯罪啊，好，所以主耶稣这里说了，让我们知道说什么是最重要的哦，不要说哦，我这个人巴不得啊，这个一切都很完美啊，然后我能够更多的能够实现自我，发挥自我。他说，如果这让你犯罪的话，我祷告，宁可神把你这样的一个能力拿掉啊